नमस्कार सगरमाथा टेलीजन को दैनिक बिहानी प्रस्तुति एसटीवी चैक में तैयारी स्वागत है मीरेन्द्र केसी कार्यक्रम एसटीवी चैक मार्फत आज हमी अलग राजनीतिक पचिला घटनाक्रम संग जोड़िए कुराने गर्ने रट आई दिन बाकी रहता देश को राजनीतिक परिदृश्य हेने होने अज्ञा सहमति कायम होना सकि छेन दल बीच में रही माघ आठ में संविधान जारी करें रटान एक तर्फ छठ में संविधान जारी होने ही सकते रो विपक्ष में रहकर आपको क्रिया प्रतिक्रिया जनाने दल सड़क में ये द्वंद्व रतिद्वंद में मूलुक अगड़ी बढ़ी रखे वास्तव में माघ आठ में संविधान आँच वाल आशा कर काम नेपाली जनता अन्ोलग्रस्त अवस्था में ये अन्ोलता का बीच में हमीसंग विश्लेषणात्मक कुराकानी को सेना का पूर्व जर्नल समेत रही सकू कुमार फुदोंग हमीसंगी को हम जोड़ी कुमार जी हमें स्वागत है धन्यवाद गुड मर्निंग टू यू मैं अलग जोड़े हई माघ आठ का प्रसंग जोड़ी रहता आम नेपाली जनता ये चाशो र चिंता में मंग्सर चार में जो उत्साह का साथ संविधान सभा को दोसों निर्वाचन में सहभागी भैया थे भले देश में कई डर और त्रास का बीच में यह माघ आठ नजिक दल का गतिविधि हेने हो माघ आठ लकारात्मक सन्देश दिने दिन का रूप में हेन सको माघ आठ गति को जो सन्देश यहाँ लुन कि हो मेरे मेरे व्यक्तिगत धारणा में चाह राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो प्रकार को अलग विस राजनीति भैर तेसबाट मैं लगता संविधान सभा आठ गति बंद क्योंकि फंडामेन्टली यहाँ नेशनल कंसेंस जो कुछ उठी रहता है तो नेशनल कंसेंस अंतरराष्ट्रीय मान न शक्ति यहाँ का नेता नेशनल कंसेंस में जाओ तो बेगर मतलब तिमी को राष्ट्र को भल होते भनी सके मैं लग हमारा जतिसुक भन न बल मिशिंग करने में उन्हीं के सान राष्ट्र का नेता हुए ठूल शक्ति को सुन्न पर्च सुनेन उन्हें के नहीं भविष्य बिजोक होना मैं लास्ट माघ आठ गते संविधान भाई ठूल आधार म देख अब अभी राजनीतिक क्षेत्र में हेने वाले बड़ी चर्चित शब्द एट सहमति भाई शब्द बड़ी प्रयोग भैर तर सहमति भाई शब्द लंग व्याख्या कर अब यह सहमति कायम कर न सकू का पछाड़ी कारण के हो सहमति भीज हम ये सामज है जो सामज दुई सौ पचास वर्षसम एटा के हिंदू राष्ट्र ने ले सज को साइकी भाई एटा मानसिकता लेशनल कंसियस में अथवा एट ये प्रवृत्ति अथवा विद्वान के भाई हिंदू धर्म में यह धर्म ने नेशनल यूनिटी को ग्रोथ विस इसलिए कर सकते हैं भाया हाई रो कह अब जैसे इतिहास पढ़ो न पृथ्वीनारायण शाह पक्षी को बहादुर शाह को नाम लिखोस् रणबहादुर शाह को नाम लिखोस् ते पीछे दामोदर पाड़े को कुरा लिखोस् हई जति यहाँ के जो सत्ता क्या शासक उन्हीं हत्या के भैर तो फंडामेन्टली तहसकार खास में उदाहरण लिखु बाबूराम आचार्य एक्ट किताब लिखा अब ये तो कहीं नहोस् हाई तैं कि उनके कि भन्न खोजा हिंदू धर्म के हिंदू धर्म को भन्न छेन तर हिंदू धर्म का ती अनडिजाएबल एटिच्यूड क्यारेक्टर तैं देखा क्या हत्या भाग के अंतर्विरोध होने एक अर् जेलसी होने अभी एक अर्कार को एंटागोनिजम भाज घृणा करने एक प्रकार डिस्लाइक करने ती प्रवृत्ति धर्म ने लिया किलिंग मत किलिंग देश तेरी बढ़िया तीति मत है यहाँ का तो हिंदू धर्म हिंदू के पंडित के गए यहाँ का जो नन आर्यन है जो भिजिनियस जनजाति नेशनलिटी मध्य मंगोल हेन मेरा उन्ना तो कास्ट सिस्टम को हेरार किम राख दिए मानस एक प्रकार को तो हिंदू कल्चर रो प्रवृत्ति उन्हें दिमाग में क्या बिग्रिया नेशनल कंसेंस भाई कुरोह संस्कार धेरा टाड़ा छो तो यूनिटी नेशनल यूनिटी चीज आने सकते हैं तब खोज एक तरफ हिंदुत्व अर्क आदिवासी मंगोल समुदाय का एटा समूह एट वर्ग बीच को द्वंद्व हो सब तुम खोज मतलब हिंदू संस्कार ने राजनीतिक नेता तिहार में तेसाइकिली उन्हीं डोमेट कर 
त्यसले त्यो प्रवृत्ति उनीहरुलाई देखाउँछ हामीहरु माथि हुँ भन्ने सोच अहिले पनि छ हो का सिस्टममा हामी माथि हुँ अथवा यहाँ चाहिँ के भन्छ हिन्दु राजनीतिक र धर्म र संस्कारले यहाँ यो जुन प्रकारको हेगेमिनी के अरे संसार के अरे राष्ट्रमा समाजमा खडा गरेछ त्यो चीज हट्यो भने हाम्रो भविष्य हाम्रो के अरे पोलिटिकल जुन डोमिनेसन छ जुन हाम्रो छ त्यो अस्तित्वलाई खतरा आउँछ भन्ने उनीहरुको चिन्ता छ उनीहरुलाई डर छ किस कारण करता कि नहीं अयली जो सरी पहचान को पच्च धर रहे कोई उटा मूर्छा बाहर रहे को सा एक एक रत माँ वादी सहित वहाँ को माँ अपने तेज नहीं बनी है ना पहचान लाई वहाँ ले स्थापित करना चाहनु वासर तो बाइले बने ऐसे ही डॉलर रू कांग्रेस ने माले और ले आप और तौला पर्सों की बने किसी को चिन्ह समूह क्या यहाँ आपको ले कह रहे अपर कास्ट के जन ग्रुप में बजाते हैं खास आरएन मंच नहीं आ उन्हें यार कुछ इनके बंदे जन प्रकार के डोमिनेशन था ये तो विद्यार्थी नहीं क्या बंदे बने तो पहले ऐसे रिलिजियस और को जाति लाई और को रेस लाई तो पहले रिलिजियस कल्चरल हेगेमनीजन तो पहले उस लाडने थेसिस था त्यो करो रू बस तब नेपाल ऐसे हेरो बने तो प्रस्तुत जाए ना अब त्यो दिशली करना है क्यों उनसे बने अब त्यो जस्ते बने उन्हें कह रहे अब ये मंगोलाई मनु जनजाति रूप पहचान खड़ा होने बितेगा क्यों उनसे मतलब हिंदी जम को जन डर लाग दन अनडिजायबल जन कैरेक्टर ऐसा नहीं प्राविधिकन त्यो तो हर आउट माने क्या बन जाए माने कोऑपरेशन आउट जाए तो भाई को तेज़ पर से क्या बन जाए आप लाए तो कह रहे वो बन जाए आत्मा सम्मान बन जाए प्रेस्टीज जरूर उसलिए उठाऊं सकते हैं उसलिए आपनों कह रहे यो आपनों ठाउं को आपनों विकास आपनों कह रहे भविष्य आप ही निर्धारण करने उसको तो क्या बन जाए तो उसले बाल आऊं सा उसले सेंस ऑफ बिलोंगिंग आऊं सा तेज पर जितने विकास पर जान सा तब तीसरे चीज़ हरू आउने भी तो क्यों उन जवाने तो जो हिंदू जाम आइडेंटिटी सा नहीं हिंदू आइडेंटिटी लेते हैं एक प्रकार को चैलेंज एक प्रकार को तो क्या � सत्ता से जन प्रबंधित सत्ता स्लाइस नहीं तेरे नुकसान पहुंचते हैं तो ना ती कारण लगा था कि हमरो कह रहे साउथ एशिया में नेपाल में जन प्रकार के जोर पॉलिटिक्स पंचन है जोर पॉलिटिक्स में एक ठुलो राष्ट्रीय साना राष्ट्र लाया अपनो इन्फ्लुएंस कंट्रोल करने और हमरो दक्षिण को जन सेमी के राष्ट्रीय अथवा एथनिक प्लेरिज्म लाये उसले मतलब और ये बड़े को अवश्य अपन रचाऊं देना उसले असुजिल बाज जान्स मेरे बाने तो तो चीनी के राष्ट्र को पूरा करता करी कई समय अगाड़ी मात्रे आऊँ बाका चीनी अभिरिस मंत्री को पूरा करूँ अथवा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क शिखर सम्मेलन के बाला आऊँ � तो अब तो तो वहाँ का अपना अपना राष्ट्र का इंटरेस्ट हो बनो वहाँ को चासो चासो आप अपने मुल्क पे पारे प्रभाव संग जोड़ी इंसान एक्जेक्टली उन्हें जब बोलते हैं उन्हें का अपना इंटरेस्ट में बोलते हैं नहीं उन्हें को नेशनल इंटरेस्ट होना है ना तो बेसिकल जस्ट बनो ना मोदी जी लिखे बनो बन तेजस्ले नेपाल को भालू होता ही ना मानो कहाँ ने क्यों बने नेपाल को भालू होने में नेपाल में स्थायित्व आउट है नेपाल में भली तो कह रहे एक प्रकार बाहर निश्चित होने जाए एक प्रकार को अस्थायित्व शुरू होने जाए त्यों बने क्योंकि उन्हें बल्ला बल्ला तो पीटीए रे पीटी कह रहे इंडिया को इंटरेस्ट बना� यहाँ उनले भानु खोजे कि कॉमन ग्राउंड खोजा दूसरे पार्टी के वाटे कॉमन ग्राउंड कंप्रोमेंट के वाटे आ रहे वाटे तीस गरा तो कॉमन ग्राउंड आउने तो सन नहीं तर कॉस्टो बने एनसी यहाँ के वानु ना सत सत्ताधारी पक्षे जो के रे तो मैं रूलिंग फ्रंट बन्चा नहीं ती पक्षे हर कुछ फंडामेंटली ब्राह्मण � पॉलिटिकल भविष्य गए उनको कम्युनिटी को इंटरेस्ट आ रहा है उनको लॉयल्टी पर उनको तेज 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 तो तेज जाके रहा चाहते हो चीज़ जरूर चुनाव तो आओ ने उन्हें लेके ही शक्य आते हैं तो तीस नाले उन्हें मलाज जहाँ से लाख सा जो पॉलिटिकल रीजन रहा यहाँ को जोन अपर कास्ट हर को जोन प्रकार को उन्हें लाए भविष्य में दिखाते रहा उन्हें करो उन्हें रूम मॉल में उन्हें तैयार उधाई नहीं मानी माला उन्हें भी चाहते हैं तो पहले उठाने का कुरान रोज़ है नहीं ये कुरान रू लाई अन्य डॉलर ले कौशली बिजनेसन का इजाज़त मंदा इधर यू धर्मा रा जात जाति का नाम अली बड़ी मुद्दा रू चालनी 
होने तीतो तू किनो भाने आता बंदा फिर यह धर जात जाते से ना मनु ना मन यह तो पहले और संसार में ऐसे हरनु सुनो और देश में तो आये शक्ति हो दस्तों मनु ना विद्वान रण के बोले ऐसा बने विश्व स्वतंत्रता को एंड करा जून प्रकार को आइडियोलॉजी को इन्हें वोटा जून लड़ाई थी नहीं तो केर कम्युनिज्म सोशलिज्म लिबरलिज्म को त्यो अंते भायो अंते होने बीती का वो संसार मानव जाति को हम पॉलिटिक्स में क्या आया तो बना केरी पुराना आपनों मानव जाति को आपना आइडेंटिटी खोदने पॉलिटिक्स समाते बन्दे तो त्यो पॉल त्यो आइडियोलॉजी ती आपने आईडेंटिटी लाये बहुत दिन सन रा आपने तीती के लाये मत आये ना बहुत मात्रा आये ना तो इसलिए मॉडर्न में तैयार होने सन बने रहे बिगवा के बिंदु आना ले बोले आये सन वो क्या अब तीन चीज़ जरूर तो वहीं ले जाते शुक्र ही रोक टोक गानों से ये गानों से तो आंसर आंसर नेपाल में ढीलो चारो यहाँ मंगल जाति जैसे ही हिंदू कोरण कर रहे हैं उन्हें को बनो ना हिंदू माइंड को जन साइकी डेवलप आ जाती है चीज़ रोट सा रोट में भी देखे एक दिन एक दिन युक्ति बन सा आपनो ओल्ड ह्यूमन काइंड को जो आइडेंटिटी नहीं तो रिवाइव बन सा वही और उदाहरण वो बने तब यहाँ होने तो कुनी कारण क्यों मेरे तर कोई हो ठीक सा हमी तो मैं संकुरा कानी फिर जोर से किसी ब्रेक को लाये रोकें सो हमी ये तीखर कुरा कानी कर रहे का सो हमी संग होने से कुमार फुदोंग पूर्व जनरल नेपाली सेना का वहाँ संग रे कुरा कानी किसी रोक सो र ब्रेक पर सिफेरी हमी जोड़ें सो यार लाइ पुनः स्वागत सा एसटीबी चार्ट मांग उन्नत सा र एसटीबी चार्ट को आज एक उस्त्रिंग खेला मा हमें संग कुरा कानी को लागे उन्नत सा नेपाली सेना का पूर्व जर्नल कुमार फुदोंग वहाँ संग हमें कुरा कानी फेरी जोड़ सों यार लाइ पुनः स्वागत सा धन्यवाद इस तो तो पहले 2014 को राजनीतिक सम तेज पची को सरकार गठन समय पनी र ऑयली को सिनारियो में अपनी ऐड ने वनी भारत को प्रभाव अतिन्त बाय को बनाता है देखा है रणवास ऐ बने बसी यो संविधान सभा बाटा संविधान जारी होना नौ सक्नु का पछाड़ी भले हैं मैं आसमाच हूँ मागार तौरी सरकार सही ना ये तभी यो ऑल मल का बेस में अपनी भारत के � तेज पर ची देश सात साल पची को जो नहीं वो है ना नेपाली कांग्रेस ने हो सात साल के डब मनु ना रा बनी तेज जो नहीं कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना भाई हो तो ये अब तेज पर आ हमें जतिर अम्म सब कुन कुन नेता हरु कोशिश चाहिए मना आप राजनीति गारे मनु करो तो बने गहरे सम अध्ययन करने बोलने तीन टू करो पाव अथवा मध्य के नेशनल सेक्युरिटी वाला सेक्युरिटी नेशनल सेक्युरिटी इंटरेस्ट को वाला मां विद्यार्थी हूँ राई मुख्य पश्चिम हिर्चु बने हमरो दक्षिण को ठुलो राष्ट्र भारत ले नेपाल लाए अथवा तो संसार में जहाँ पर ठुलो राष्ट्र ले साना राष्ट्र लाए वाला जल्द जो पॉलिटिक्स खेल रहा है उनसे क्या तमाम � अब भारत ले आपनों नेशनल इंटरेस्ट लाये वो लिखो से राज नेपाल लाये कौशली कंट्रोल करने था बंदा उसले तीन टक तीन टक माध्यम उनको राज ये उटा माध्यम भाने को नेपाल ये उटा क्या रे इंडिया लॉक्ड कंट्री वन था है ना ज्योग्राफिकली तो लॉक्ड कंट्री वाले जाते भी नहीं उसको सी एक्सेस सर्विसा Tukar orang, kami leh heru na 89 ku blockade, hati arah rulai aku kaya re bimun kesat sahaja. Rasa dosro ku rukye bane Nepal ku Nepal rastha ma Indian interest play ganu lah. Indian interest play ganu lah usli kaya garsa bane. Yang ke political jatuh minthulu parti ru ni tarasan. Ma kaya re national security sabdom kaya mandi dalah surrogates mandi kaya. Atau India ku interest le play ganu bakti tu orang tu yang oleh khada garai onsen. Okay. Rasa dosro garai kaya garsa usli even panchayat biasa ni bantu ni, dos jenah menteri macam mana, empat jenah tu India ikut menteri huni pernah ni bantu ni, yang soalan itu ni, tu kena bahaya bahaya perasaan tu mana guna pasal dos suku, mana macam ni, oil itu dekik oil sangat khasnya, rasanya tu gaya sebab itu, Nepal government mah kerja itu, usko jen kerja domination usko jen pakar sani, tu tu boleh jen balik ke mana aja, atau tiga suku tu, kami lihat guna pernah kerja, ini istilah bantu, sejarah mana disebut pasal dekik oil sama, British raja dekik oil sama, ni esok ada kerja bantu, yang aku dharma यह को संस्कृति जो पहचान था नहीं तो इतनी सजले उसले माध्यम बाहर था तो माध्यम बाहर तो उसले आपनों पकड़ काम करने लायक उसले तो हेगे में जिसमें मंचन तो इंडियन हिंदू कल्चर को हेगे में जिसमें नेपाल में बचना होने समा तो चीज़ लाइक कौशल्य धक्का दियो कौशल्य चुनौती दियो उसलाई 
खतरा को महसूस करीनटा मध्यम इंडिया अथवा न्यू दिल्ली ने कंट्रोल करने कुछ तो कुरो अब को जो दुई हजार आठ सके सेकुलर स्टेट खड़ा भाई पीछे एक प्रकार को उसका असह हेन तब सुन न विभिन्न यहाँ प्रतिक्रिया आई रहें तो सेकुलर स्टेट हुए उस असजी गेटिंग अनइजी एट साइंस अफ कि मैं तो के शब्द यूज कर एथनिक प्लोरिजम पट जान खोजे हो कि मैंने उस असजी भर क्योंकि एथनिक प्लोरिजम जाना बितिक तो पावर सेंटर तो एथनिक तरह जान नहीं जाना बितिक उसके जो कंट्रोल कर चीज तो धेरा लोग कति फगने चीज इंडियन मेसिनेरी भाई मेसिनेर तीन आधार लीर अल समाधि राय देखि अध्ययन कर वास्तव में लेकिन उसके अपना सरगेट सर जो यहाँ उसे हुर्का उन्हें तो ऋणी नेपाल गरीब देश है उसको आपने मालिक ने इस नमलेसम उसे आपको कुरा छोड़ेन अथवा कर्तव्य निर्वाह करने प्रयास में भन न अब तब एट नौकरी करते हो गाँव में एटा साहू महाजन ने साहू महाजन लगरिकन तेल कौन चीज कर सकता रही हो आज को दिन में रहकर कुरा कर आज को दिन लाइन हेने हो हिजो मत एकीकृत माओवादी के शहीद को मोर्चा के भर अब जसरी कंग्रेस एमए जिस ठूला दल भन्न भाषा वो वहाँ कंग्रेस एमए पेरे जाने नीति बनाने होने हमी चुप लगे बस्तेन हमी भी आंदोलन चर्काश भन्न भाषा वहाँ एक पेरे जो भाई खाले कुरा आने एक आंदोलन चर्काश भीच बा अब निश नि समस्या होने वो है जनता ने यो तो अपेक्षा तो करूँ भाथे आज को दिन में आईपुग्खे माघ को यह पेलो सात बड़ो उत्साहपूर्ण होने आशा करूँ भाथे जनता ने अगर ये तो पैले तो नेता पोलिटिकल रेटोरिक भो करने के ठूल ठूल गए तर्साने खेल क्या मैं कांग्रेस एमए तर्साने मत हो के ठूल आप्ना मालिक ने इशारा नदी समय के र संगसंगे मन न तिमी गरी हाल तो हम तिमें ठोक्च भोक् सकते हैं हई कि जनता लित्त बुझाने पर जनता ने नहीं समर्थन कर मस मोबिलाइजेशन भाई इंग्लिश में जस्तों अमेरिका ने इराक में हमला करखि तेत्रो ठूल शक्ति कैरे यूएस आर्मी के सकेन क्यों तैंक प्लस तैंक जो प्रकार को पोलिटिकल सीस्टम ने सीआल सुनीला कंट्रोल करने जो प्रकार कर सकेन हई तो कंसेंस तो चीज मस मोबिलाइजेशन करने खुबी अलग मैं लग नो तीस दलस नो कैरे राज्यसंग दवाई दिने शक्ति छाइन अथवा तब इस भनदिन सकूँ जल जो गतिविधि देखाई रह संविधान जारी करने चाशो छेन भन्न खोजन भाई तैयार चाशो तो क्यों हो आपको इंट्रेस्ट आपको उसे लाने हो तर तब तो पॉलिसी कैपेसिटी भाई इंग्लिश में क्या तो कैपेसिटी तो होने संगे दल तो मिले जान सकेन नहीं जस्तु कंग्रेस एमए एकीकृत माओवादी लगातार तो दल तो मिले गए सहमति संविधान जारी कर प्रक्रिया में आने पर्ने हो आने पर्ने हो तर आई दुई चार दिन को दल बीच छलफल भी भाषा क्योंकि हिंदू राज्य हिंदू समाज के हिंदू धर्म ने हम प्रत्येक तब मेरा में समेत प्रकार के नेशनल यूनिटी प्रकार छो कोपरेशन करने भावना धर्म ने छिया छिया बना तब सोच सकून तब मैं तब इस क्या प्रकार के डिस्लाइक अनुहार क्या प्रति हो तब उन्नति करते कसरी चाहे खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हो एक्जैक्टली हम क्या खास कर फर्स्ट जेनेरेशन अफ नेपाली पोलिटिक्स का जो नेता में तो कंसेंस अथवा मन न रूलिंग एल फ्रंट रो ओपोजिशन फ्रंट को मिलने भाई अलग देख टाड़ा कुरा हो रहा के फंडामेंटली मैं भो नमिलने कारण के मैं अभी भाई एटा तो हिंदुजम को जो प्रकार को डोमिनेसन हेम हेगेमनी जो सामज में छो टुटने बितिक के होने यहाँ का खस आर्यन को पोलिटिकल भविष्य प्रति मनोपल तो ठूल चुनौती आँच आने आने चुनौती उन्त भाई उ शक्ति है तर ठूल शक्ति तिमी को जो इंट्रेस्ट लोन कायम कराए भर उसे के ढाटा सी अथवा के भाज उ बैकिंग कर अब तो बैकिंग भोलि टुटो भाई इन भन क्या दुई दिन में तर ते बैकिंग अलग कुछ लक्षण मैं देखा छे तब धर्म का कुरा बड़ी इंट्रेस्ट दिए भनी रहता खेती धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा कर सकते अवस्था में अब अलग बड़ी धर्म ने डोमिनेट कर सकने अवस्था होने धर्म ने तो अलग सेकुलर स्टेट भो है तर 
त्यो धर्म र त्यो संस्कारले तपाईको माइन्डलाई जुन प्रकार थिजिरा छ नि त्यो खाली सेकुलर स्टेट गयो भनेर हुन्छ त्यो त सही छ तपाईको त्यो त धेरै वर्ष लाग्छ मैले फेरि भन्याल भन्छु स्वायत्त राज्य त भनु न आइडेन्टिटी बेस्ड फेडरल सिस्टम अथवा साझा राष्ट्र र स्वायत्त राज्यको व्यवस्था हुने बित्तिकै तपाईले जुन 250 वर्ष जुन तपाईको डीएनए मा जुन भित्रित त्यो कणकणमा बसिरहेको छ नि त्यो विस्तार त्यो के भन्छ न्यूट्रल एभाइ जान्छ त्यो जाने बित्तिकै हुन्छ भने त आइडेन्टिटी नेपालको नयाँ नेपाल भन्छ त्यो नयाँ नेपाल बनाएको यहाँका जुन दबिएर बसेकाहरूको लागि उन्नति हुन्छ भविष्य छ सुजन तर यहाँका जुन प्रकारको ट्रेडिसनल जुन प्रकारका यहाँका सो कल अपर कास्ट अथवा खस आर्डनहरूको जुन मनो चलखेल मोनोपोली छ नि त्यो हराउँछ नि त अनि अब त्यो फन्डामेन्ट त त्यही कुरो हो त्यसैले गर्दाखेरि यो कन्सेन्सस त अहिले आउँदैन किन आउँदैन यहाँ त्यो अपोजिसन फ्रन्ट पनि बलियो छैन उसलाई अब विदेशले भनौँ न उत्तरकोले जस्तो भनौँ न माओवादीले सपोर्ट गर्छ भने एउटा पहिले एउटा आकलन गरिन्थ्यो उसले त गर्दैन उसले आन्तरिक मामा हात हालेको छैन अहिलेसम्म अब दक्षिणकोले त पुरा तपाईँको सात सालदेखि नै उसले के भन्छ यहाँका प्रत्येक नेताहरूलाई उसले चुनाव खर्चदेखि लिएर उसलाई त्यहाँ ठुलो नेता बनाइरहेको छ ऊ त्यो नेता त्यो त्यत्रो पैसा खोले खर्च गरेको ऋण दिनु पर्दैन पिटी त्यस पिटी त्यसै बनाएको छ त्यो सबै नेता चाहिँ कांग्रेस एमालेमा छन् फेरि होइन अरूमा पनि होला अरूमा पनि होला तर जुन पावरमा छन् ती नेता ती नेता पनि विशेष गरेर चाहिँ डोमिनेसन गर्ने प्रवृत्ति भएका नेताहरू हो बढिरहे भन्न खोज्छु त्यो डोमिनेसन सायद व्यक्तिगत मन नपर्ला तर उसको के भन्छ कम्युनिटीको चास हो उसको आफ्नो जातिको के अरे इन्ट्रेस्ट लोयल्टी त्यसमा जान्छ नि हिन्दू धर्मले के भन्छ भने हिन्दू धर्म सबभन्दा नराम्रो के भन्छ एज ए होल्ड त्यो कम्युनिटीको लोयल्टी भन्दा पनि आफ्नो जात प्रति उसको के भन्छ लोयल्टी आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई उसले चाहिँ के भन्छ मोटिभ फोर्स हुन्छ क्या एउटा त्यसले गाइड गर्छ कि दिमागलाई तर त्यसो भनेर त फेरि एकत्र हेर्नुहोस् है राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी नेपाल कमल थापा जोसले नेतृत्व गर्नुभएको छ केही दिन अगाडि मात्रै उहाँले रथयात्रा सम्पन्न गर्नुभएको छ नि उहाँको पनि एउटा इन्ट्रेस्ट त छ फेरि अब उहाँले तपाईँले तपाईँले भनेको जस्तै हुने हो भने त उहाँले गरेको अभियानले त मुलुक त ध्वस्तै पार्छ उसो भए होइन उनको इन्ट्रेस्ट के हो भने ट्रेडिसनल जुन प्रकारको जुन रिलिजन हो जुन कल्चर हो जुन डोमिनेसन चाहिँ भइरह भइरह होस् भन्ने उनको इन्ट्रेस्ट अब उनले कहाँसम्म गहिरो बुझ्या छन् छैनन् उनले खालि त्यो खस ब्राह्मणहरूको अथवा खस यहाँ बाहुनहरूको जुन एउटा डोमिनेसन छ अथवा उहाँको एउटा म कहाँ देख्छु भने यहाँ एउटा माओवादी र शब्द लेखेको छ खस जात खस जातिको अहंकार बाद भन्छ क्या त्यो म यो देशको म मै हुँ राजा हुँ म यो राजाले गर्नुपर्छ यसले मेरो के भन्छ पोलिटिकल एउटा सोसियल अर्ट अर्को एउटा राम्रो कुरो के छ भने हिन्दू धर्ममा यसले चाहिँ हो यसरी चाहिँ एउटा हेरार कि समाजले राखेको छ नि चाहे चाहे त्यो नन हिन्दू नै किन नहोस् उसलाई पनि एउटा एउटा भनौँ न जस्तो के अरे राजगुरुले के राखेको थियो भने यहाँका जनजातिहरूलाई सुद्रको एउटा क्याटेगोरीमा राखेको थिए होइन त्यो राखेपछि के भन्छ एउटा अर्डर बस्यो नि सोसियल अर्डर बस्यो नि त्यसपछि त्यसबाट रिभोल्ट हुने त्यसरी ट्रे हुने भएन नि त्यस्तै उनको उनको एउटा उनले सायद त्यसरी बुझिहालन के भन्छ यसले यसले चाहिँ के भन्छ समाजले एउटा अर्डरमा राख्छ त्यो नेपालको लागि आवश्यकता छ जतिसुकै किन होस् खसले चाहिँ के राजाले रुल नै क्षेत्रले रुल गर्नुपर्ने बाहुनले चाहिँ भनौँ के अरे आइडियोलोजी तयार गर्नुपर्ने र अरूले चाहिँ भनौँ न किसानको काम गर्नुपर्ने लुगा सिउनु पर्ने त्यस प्रवृत्ति उहाँको अझै त्यो सोचेर मात्रै नेपालको भलो हुन्छ भने साथमा सोध्नु भएको होला तर त्यो अब एक्काइस शताब्दीमा हुँदैन त्यो कुराहरू पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकौँको पछाडि कारणहरू पनि तपाईँले भनेका कारणको वरिपरि नै घुमेका थिए होइन अब त्यहीलाई आधार बनाएर दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भयो अब फेरि अहिले संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि यस्तै कुरामा अलमल भएको छ मुख्य कुरा निकास त चाहियो नि भेट्रो राजनीतिक दलहरूले त निकास दिनुपर्यो जनताको लागि राजनीतिक गर्नेहरूले कसरी राजनीतिक दलहरूले निकास निकाल्नु पर्यो त ल म छोटो तपाईँले सिम्पल भाषामा के भन्छु भने पहिलो संविधान सभामा जुन प्रकारको पोलिटिकल पार्टी सिस्टमबाट संविधान सभा बनाउने जुन बन पोलिटिकल पार्टीले बनाएको संविधान सभा हो नि पहिले भयो अहिले पनि त्यही हो पोलिटिकल पार्टी हो त्यो संविधान सभा वास्तवमा मैले त्यति बेला नै के भनेको थिएँ भने अब त्यो पोलिटि संविधान सभा जसरी खडा भएको छ त्यसको औचित्य त्यसको लेजिटिमेसी भन्छ नि लेजिटिमेसी भने खालि त्यो के चुनेर वैज्ञानिक त हो मात्रै होइन लिगलले मात्रै होइन क्या लेजिटिम भनेको जनताको भावना जनताको एस्पिरेसनलाई त्यो सिस्टमले प्रतिबिम्ब गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू अथवा त्यो सिस्टमले त्यसमा निकास आउँछ आउनु भने त्यो पनि लोयल्टी हो अथवा उसलाई लोयल्टी उस जनताले दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा त्यो सिस्टमहरू पहिले संविधान सभामा जितियो र मैले एउटा क्याम्पेनमा एउटा फेसबुकमा हालाएको थिएँ के भनेको थिएँ भने अब लेजिटिमेन्ट जितियो र सबभन्दा पहिले के भन्छ यहाँका जुन गैर हिन्दू आर्यनहरू छन् 
जो जस्ट लाइक जनजाति भन्ने शब्द युज गरेका छ यहाँ का आदिवासी युज गरिन्छ उनीहरुमा पनि अब राजनीतिक चेतना अघि बढ्यो निकै उठिसक्यो अब त्यो उठेपछि अबको पोलिटिकल सिस्टमले जुन खडा भएको सम्झेछ अबले अब काम गर्दैन मेरो निष्कर्ष त्यो त्यसो नाले अब के त भन्दा बरु जनजातिहरुले बरु कमसे कम मासिक रुपमा तिमीले भोटमा गएन भने त्यसले के भन्छ चुनावको एउटा वैधानिक तालु त्यसले त्यसले न्युट्रलाइज गर्छ त्यसो नै भोट नदिए पनि भने हैन तर अब त्यो कुरो मैले कति बुझाउन सकिन मेरो फेसबुक आउँछ साथीहरुले पढे हैन र अब म के भन्छु भने अब त्यसो भने के त भन्दा खेरि अब को अरु राष्ट्रमा जुन जुन धेरै राष्ट्रमा तपाईले नाम लिनु भनौ न है जस्तो म एउटा के भन्छु भने न्युजिल्यान्ड स्विट्जरल्यान्डमा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल त्यहाँको फेडरलिजम के छ भने सेल्फ रुल जुन चाहिँ सेल्फ रुल भन्दाखेरि त्यहाँको इटालियन त्यहाँको फ्रेन्च त्यहाँको जर्मन जुन कम्युनिटी छ तिनीहरू काउन्टी सिस्टमको मेन पावर तिनीहरूका छ र त्यसपछि सेयर रुल अथवा फेडरल सिस्टममा एउटा कति चाहिँ स्वायत्त राज्यले आफ्नो हक के अरे राख्ने कति कुराहरू चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टले राख्ने ती कुराहरूको अथवा साझा राष्ट्र स्वायत्त राज्यको अवधारणा आउँछ त्यो कसले गर्छ त फेडरल सिस्टममा कसरी आउँछ भन्दा यो के अरे पार्टीको सिस्टमबाट आउँदैन पार्टीको आइडियोलोजी पनि नेपालमा के अरे स्थायी संविधान बन्दैन त्यो भन्नुलाई संविधान अथवा ठुल्ठुलो पार्टी सानो पार्टीको भेलाबाट होइन अब म चाहिँ के भन्छु भने यो देश दुईटा के अरे दुईटा रेसको छ यहाँ एक भनौँ न यहाँ नेपालमा जुन के अरे आदिवासी जनजाति तिनीहरू बाँच्नु बेसिकली महँगोलाई महँगोलाई रेसका हुन् जसको चाहिँ भनौँ न ब्लडै फरक छ भनौँ न र एउटा खस आर्यन छ जुन चाहिँ भनौँ न के अरे पसि आएका अब यी दुईटाले कि त काट्नुपर्छ कि त काटेपछि त्यसबाट ती कम्युनिटीबाट जुन प्रतिनिधित्व भएर आउँछन् तिनीहरूको राष्ट्रिय सभा खडा गर्ने त्यो कुनै पार्टीसँग सम्बन्ध छ नि आफ्नो जातिसँग सम्बन्ध हुन्छ र तिनीहरूले आफै त बनाउने नि नि त बनाउने को भने त तिनीहरूले पनि छानिएको एउटा कमिसन कन्स्टिट्युसन कम कन्स्टिट्युसन कमिसन बनाउनु पर्छ त्यो कमिसनले एउटा ड्राफ्ट हुन्छ अनि त्यसमा छलफल गरेर आफ्नो स्वायत्त राज्य साझा राष्ट्रको के अरे फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल राखेर नयाँ संविधान बन्यो भने त्यो एक्काइस शताब्दीमा लामो सम्म त्यो संविधान पिछ भन्ने याद छ ठिक छ बिहानी समय हामीलाई दिनुभयो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू बिरेन्द्र थ्याङ्क थ्याङ्क यू दर्शक हमें आज कुरा ग्यौं नेपाली सेना का पूर्व जनरल रहने भाग कुमार फुदुंगस वहाँसंग कुरा यही सकिं अर्क श्रृंखला में फिर भेट होने सगरमाथा टेलीजन हेद नमस्कार सगरमाथा टेलीजन तेसरो आँखा